ഞാൻ എഴുതുന്ന വേറെ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഡബ്ല്യു ഐ എൻ സി അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് അവർ എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനാളും ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് നെയിം നമ്മൾ എഴുതുമ്പം എനിക്കിങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അത് പിന്നെ പിന്നെ മമ്മൂക്കയും കൂടെ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ കൺഫേം ഇനീഷ്യലി വികൃതി ചെയ്യുമ്പം സൗബിൻ സുരഭി സുരാജട്ട് എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡൺ ഞാനും രേഖയിൽ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ല പക്ഷെ എവിടെയോ എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ഓൺലി വൺ മൂവി ഇപ്പം മാരിവിലിൻ ഗോപുരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്കൊക്കെ സം ടൈംസ് ഉറക്കം വരാത്തതിന് കാരണങ്ങളില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് Are you stressed and overworked? Too much of laptop, mobile and technology, unknowingly and adversely, it's affecting your mental health. Address it with our DMA workshop. Chichi, in our industry, we have a lot of stereotypes. ടൈപ്പിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കെന്നല്ല പലർക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരുടെ അഭിപ്രായമാണത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്ന് അത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിലും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എത്ര സക്സസ് ഉണ്ടായിട്ടും ലൈഫിലും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചേച്ചി അപ്പം എത്രത്തോളം ലൈക്ക് അത് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ലൈഫിൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പാളി പോകാറുണ്ട് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ലക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ശിക്കാരി ശമ്പം എന്നൊക്കെ വലിയ വിളിക്കുക ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഞാനത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് മൂവീസ് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ പോക്ക് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നോക്കുന്ന എന്താ പറയുക ക്രൈറ്റീരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻ ഒരാളുടെ പേരുണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പം ഇനീഷ്യലി വികൃതി ചെയ്യുമ്പം സൗബിൻ സുരഭി സുരാജട്ട് വലിയൊരു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഞാനും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും എടുക്കുക ചിലപ്പം പിന്നെ വികൃതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനഗണമനയാണ് പിന്നെ ഒരു കോള് വന്നത് അപ്പം ജനഗണമനയിൽ നോക്കി പൃഥ്വിരാജും സുരാജട്ടനും അങ്ങനെ അപ്പം പിന്നെ കനകത്തിൽ വരുമ്പം നിവിൻ പോളി രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ഭീമൻ്റെ വഴിയിൽ ടെക്നിക്കൽ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗിരീഷ് ഗംഗാധരൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ചെമ്പൻ ചേട്ടൻ ചാക്കോച്ചൻ അപ്പം അതിലൊരു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പെയറായിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം ആഫ്റ്റർ രേഖ മുതലാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിട്ട് ഒരു കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ്ലി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് തേടി വന്നതാണ് വന്നപ്പം അതും കുറെ ആൾക്കാർ നോ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയോ കരിചമ്പ എന്താ പറയുക ചക്ക വീണ് മുയിൽ എത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റായി വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നൗ ഓൺവേർഡ്സ് ഞാനിപ്പം വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആദ്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കരിയറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന മൂവീസ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന്റെ ക്രൂ നല്ലയാണോ നല്ല നല്ല മൂവീസും ആണ് ചേച്ചി ചെയ്തത് അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ മൂവീസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ പോയാലോ അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുന്നത് ചെയ്യാം ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ വികൃതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറെ പടങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത പടം ഉടനെ വിത്തിൻ വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വരുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ തീർന്നു സംഗതി ഓട്ടം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജനഗണമന വരുന്നത് പിന്നെ ജനഗണമന വീണ്ടും തുടങ്ങി വീണ്ടും ബ്രേക്കായി ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ പോവാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു കുറേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കറ
മാരിവലിൻ ഗോപുരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും എക്സ്പോ ഐ മീൻ ഞാൻ ഇതുവരെയും കൊടുക്കാത്തൊരു എക്സ്പോഷ്യർ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ലുക്കാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്കത് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സംടൈംസ് അത് ഏൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അത് ആൾക്കാരിലോട്ട് ഏൽക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ കമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മൂവി കാണുമ്പം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കമൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഈ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റിൽ ദർ അതിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണ കുറച്ച് പണിയാണ് അവ നമ്മൾ മൊത്തം മൂവി വർക്ക് ആവുമ്പോഴായിരിക്കും മേ ബി അവർക്ക് തോന്നുക കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുക അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രത്തോളം കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു അതോ വളരെ നൈവായിട്ട് കളിച്ച് ചിരിച്ചൊക്കെ നടന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്നും അത് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെന്നും സീരിയസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇതിനകത്ത് നല്ലതും ഉണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലതും ചീത്തയുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറി ഒരു വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതോ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ചിൽ ഔട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ജേണി പഠിപ്പിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിൻസിയലോഷ്യസ് ആയതാണോ ജേണിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇനീഷ്യലിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അത് എൻ്റെ മാ എൻ്റെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതൊരു ഓക്കെ ലിവിറ്റ് നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന മൂവികളൊക്കെ കയറുക അല്ല ഒരു മിനിമം എന്താ പറയുക ഒരു മിനിമം ഹോപ്പുള്ള മൂവികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ സോ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണം ആ അത് പിന്നെ ജേണി പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറേ എക്സ്പീരിയൻസുകളുണ്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരും നമ്മളെ സെലക്ഷനിലൊക്കെ അത് വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം ആ ജേണിയിലാണ് ഇപ്പം ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് രേഖ എന്ന ക്യാരക്ടറിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ അപ്പം ആ ഒരു മൂവിയും ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇന്നും എത്രത്തോളം വിൻസിയുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കരിയറിലും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റും രേഖയാണ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത് വന്നാലും അത് രേഖ തന്നെയാണ് കാരണം അതിനെടുത്തൊരു എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഐ മീൻ കമ്പയറിങ് ഇപ്പം ഇതിന് എനിക്ക് ആ ഒരു എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്താലും ഇപ്പോഴും ഐ എം ഫൈൻഡിങ് സം എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് രേഖയിൽ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ല പക്ഷേ എവിടെയോ എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൺ ഓൺലി വൺ മൂവി അത് രേഖയാണ് എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും രേഖ മൂവിയും രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് സ്റ്റോറി പ്ലോട്ടും എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ഓഫ് ദി ഫേസ്ലെസ്സും രേഖ മൂവിയും അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അഭിനയത്തിലോ ഇല്ല രണ്ടും രണ്ട് ഇതിപ്പം രേഖ പറയുന്നത് ഒരു സർവൈവിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീമാണ് ഞാൻ ഈ പടം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് രേഖ അപ്പം അത് രേഖ ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ സെറ്റിലെ ആൾക്കാരെ വയ്ക്കും കന്യാസ്ത്രീയായിട്ട് വന്നത് ഏ ദേ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമസി സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം സെറ്റിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ കുറേ പേര് ചോദിക്കും അതിൽ കന്യാസ്ത്രീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സീൻസ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാനും ആലോചിക്കും ഓക്കെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക സോ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും രണ്ട് രണ്ട് ഏരിയയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിന്
ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞല്ലോ അതൊരു നമുക്കൊരു ഏത് ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖം അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു മൂവി കഴിഞ്ഞ് അടുപ്പിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണിത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഒരു പോ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് ദിവസം നല്ല രസത്തിൽ പോയെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് വേണം എന്നുള്ള ലെവലിലോട്ട് എത്തി എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇതിലോട്ട് എത്തി നമുക്കൊരു ടെൻ ഡേയ്സേ ഗ്യാപ്പുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്രൂമിങ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി 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 ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു മെന്റൽ റെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്റ്റോ എടുക്കാണ്ട് നേരെ ജമ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് സെറ്റിലെ ആൾക്കാരും അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് എന്താ പറയുക മഴയുടെ എന്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്ക വെള്ളപ്പൊക്കോ എന്തോ സംതിങ് എന്തോ കൊച്ചിയിൽ ഫുൾ വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാതെ അത് ബ്രേക്ക് ആയപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ബ്രേക്ക് എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫേർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത പോലെ ആവും അത് ജിതിൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജിതിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു നീ എവിടേക്കോ ഉഴപ്പം എന്ത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു സോ ആ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണം എടുത്ത് മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്യാരക്ടറിലോട്ട് പോവാൻ റെഡി റെഡി ആവണം അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നല്ല പോലെ പോയി രേഖാ മൂവിയിൽ ആ മൂവിക്കകത്ത് ചേച്ചി ഹെൽപ്പ് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു സീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും മൊമെൻസ് രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന് ഉറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കും അറിയാം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അറിയാം എനിക്കൊക്കെ സംടൈംസ് ഉറക്കം വരാത്തതിന് കാരണങ്ങളില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇമോഷണലി ഡൗൺ ആവുമ്പം ഉറക്കം വരില്ല സംടൈംസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയറിനെ പറ്റി ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ ഉറക്കമില്ലാത്തത് പല റീസണും കൊണ്ടും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻസ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമിലും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെൻറ്റൽ സൈഡാണല്ലോ നമ്മുടെ ലൈഫിന് അത് വരും നമുക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൊമെൻറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പം ലൈഫിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു കൊട്ട കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇൻസൈഡ് ഐ എം നോട്ട് ഹാപ്പി അങ്ങനത്തെ കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സർവൈവ് സംടൈംസ് ഒറ്റയ്ക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സീക്ക് ഹെൽപ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുക എനിക്കാണെങ്കിൽ വെരി ലിമിറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പം ചില സമയത്ത് മെൻ്റലി എനിക്ക് ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആവും ഈ തോന്നലുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ആരും കണക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ആരെയായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു നല്ല ഒരു ഓക്കെ എപ്പം വിളിച്ചാലും വിളിയേക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ അതോ ആ ഉണ്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൾക്കാരെ ഒരാക്ടർ ആവണം എന്നതിൽ ഉപരി നല്ല ഒരു ആക്ടർ ആവണം അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ ആരായിരിക്കും നല്ലൊരു ആക്ടർ ആവണം ഞാൻ എപ്പോഴും അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നത് പുള്
അത് അങ്ങനെയും കൂടി ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പേരറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ വിൻസി എന്നുള്ള പേര് പണ്ടേ ഞാൻ എഴുതുന്ന വേറെ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് ഡബ്ല്യു ഐ എൻ സി രണ്ട് സി ഉണ്ടാവും കാണുക എന്നുള്ളതും കടൽ എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ മൈൻഡിൽ വിചാരിക്കാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ പേര് മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നും വഴികൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ നോർമൽ പേരിൽ തന്നെ കെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ മനോരമയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മറ്റേ അവാർഡ് കിട്ടിയ സമയത്ത് അവർ എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് നെയിം നമ്മൾ എഴുതുമ്പം എനിക്കിങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അത് പിന്നെ പിന്നെ മമ്മൂക്കയും കൂടെ അങ്ങനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ കൺഫേം ഇങ്ങനെ മതി ആ ഓക്കെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് തരുവാണ് ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മൂവി ഭയങ്കര അടിപൊളി സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുകിൽ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് രണ്ട് സീൻ വല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും എൻ്റെ ജേണിയിൽ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം വേറെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം എന്താ പറയുക പെർഫോമൻസിൽ പേര് എടുത്ത് നിൽക്കാതെ ഒരു ക്യാര ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി പടത്തിൽ നായികയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡായിട്ടോ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് മേലെയാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി യാ നവംബർ സെവൻറ്റീൻത്തിന് ഫേസ് ഓഫ് ദി ഫേസിൽ സിസ്റ്റർ റാണി മരയുടെ മൂവി തിയേറ്ററിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും പോയി കാണുക കുറവുകളുണ്ടാവും കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഷെയ്സൻ ജി ഡി ആണെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഒരു മോട്ടുമിക്ക എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവുകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കുറവുകൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ് ഒരു ആസ് എ ഓൾ ടീം അപ്പോൾ കാണുക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു